তেজগা থেকে সংবাদ সন্ধানী আপনাদের সামনে আছি আমি সুমন সেনি এবং আমি মুজাহিদুল ইসলাম আর শুরুতেই জানাবো বার্তা কক্ষের সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতকে 257 রানে টার্গেট দিল বাংলাদেশ লিটন ও তানজিদের 50 বিদেশি প্রভুদের ভয়ে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কথা বলছে না বিএনপি বললেন প্রধানমন্ত্রী সতর্ক থাকার তাগিদ শুধু বিএনপি নয় দেশের জনগণ ও বিশ্ব সম্প্রদায়ও সরকারের পদত্যাগ চায় দাবি বিএনপি महासचिव শাস্ত্রের আলোচিত ঠিকাদার মিঠুর বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা 74 কোটি টাকার সম্পদ জব্দ জানিয়েছেন দুদক সচিব এতক্ষণ শিরোনামগুলো জানাছিলাম এবার জানাবো পুরো খবর আর শুরুতেই বিশ্বকাপের খবর বিশ্বকাপে বাংলাদেশে দেয়া 257 রানের টার্গেটে ব্যাট করছে ভারত শেষ খবরে সংগ্রহ বিনা উইকেটে 8 রান ফিটনেস ইস্যুতে খেলছেন না সাকিব নেতৃত্বে রয়েছে শান্ত পুনেতে সিরাজ বুমরার বিরুদ্ধে সাবধানে শুরু দুই ওপেনার তানজিদ ওলিটনের সময়ের সাথে রানের গতি বাড়িয়েছেন দুজনই বিশ্বকাপ ইতিহাসে নিজেদের সেরা উদ্বোধনী জুটির রেকর্ড হয়েছে 41 বলে 50 করেন তানজিদ 15 তম ওভারে ব্রেক থ্রু দেন কুলদীপ 51 করে ফেরেন তানজিদ আশুরে দ্বিতীয় 50 তুলেছেন লিটন অধিনায়ক শান্তকে এক অঙ্কে ফেরান জাদেজা মিরাজ আউট সিরাজের বলে লিটনকে 66 রানে ফিরিয়ে চাপ বাড়িয়েছেন জাদেজা রিয়াদ করেন 46 রান 8 উইকেটে 256 রানের টোটাল পেয়েছে বাংলাদেশ one they'll be looking at chipped long off is there can't get there can he save the now, now is there something on that yes there is what a catch KRL in that moment Siraj gets a wicket for the Indian team yet again that ball angled into the right hander the 2278 and since 2022 is increased that speed this one has raced along the ground well what a lovely moment for tanzid has the seventh ball of this match in the second innings we've already seen a couple of exquisite shots from both the batters at the top of the ball sweetly timed absolute batting beauty this pitch বাংলাদেশ ম্যাচের আগে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে তিনবার জরিমানা দিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছেন ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা বিশ্বকাপে ডিআরএস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ডেভিড ওয়ার্নার আর দর্শক আচরণ নিয়ে পিসিবি চেয়ারম্যান জাকা আশরাফের অভিযোগকে আমলে নেয়নি আইসিসি ঋষভ পান্তের গাড়ি দুর্ঘটনার স্মৃতি এখনো টাটকা কিন্তু সে সব নিয়ে থোরাই চিন্তা রোহিত শর্মার বুধবার বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালিয়ে শিরোনামে ভারত অধিনায়ক দলের সঙ্গে যোগ দিতে মুম্বাই থেকে পুনে যাওয়ার পথে নিয়ম ভেঙেছেন তিনবার প্রতিবারই দিতে হয়েছে জরিমানা এদিকে বিশ্বকাপ যতই এগোচ্ছে বিতর্ক যেন ততই বাড়ছে সূচি প্রকাশে দেরি একাধিকবার পরিবর্তনের পাশাপাশি ছিল না কোনো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আর দর্শক খরা প্রথম ম্যাচ থেকেই নতুন করে যোগ হয়েছে মাঠে দর্শকদের অসদাচরণ দর্শকদের আচরণ নিয়ে অসন্তোষ জানিয়েছিলেন পিসিবি চেয়ারম্যান জাকা আশরাফ ভারতের বিপক্ষে মোহাম্মদ রিজওয়ান আউট হয়ে ফেরার সময় বিদ্রুপের শিকার হন অন্য খেলোয়াড়দেরও নানাভাবে উত্তপ্ত করার অভিযোগও দর্শকদের বিরুদ্ধে কিন্তু এবারও সাড়া দেয়নি আইসিসি এমন সব ঘটনা নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার মতো কিছু নেই বলে জানিয়েছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা বিতর্ক উঠেছে ডিআরএস নিয়েও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এলবিডব্লিউ আউট হওয়ার পর রিভিউ নেন ডেভিড ওয়ার্নার তবে সিদ্ধান্তে বদল আসেনি এরপরই প্রশ্ন তুলেন ডিআরএস এর স্বচ্ছতা নিয়ে এদিকে উঠতে থাকা সাউথ আফ্রিকাকে মাটিতে নামিয়ে রীতিমতো তারকা বনে গেছেন নেদারল্যান্ডসের খেলোয়াড়রা তাদের ব্যক্তিগত জীবনও এখন আলোচনার খোরাক প্রোটিয়াদের বিপক্ষে দুই উইকেট নেওয়া পল ফন মিকিরেন 2020 সালেও কাজ করেছেন ফুড ডেলিভারি বয় হিসেবে আর এখন বিশ্বকাপ মঞ্চের তারকা গালিব হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ
বিশ্বকাপের শুক্রবার বড় ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে পাকিস্তান বেঙ্গালুরুর চিন্না সোয়ামী স্টেডিয়ামে এই ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর আড়াইটায় ভারতের কাছে বিধ্বস্ত পাকিস্তান ব্যাটিং পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্নের মুখে ঘুরে দাঁড়ানোর মিশন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওপেনার ইমাম ধারাবাহিক নন বাবর রিজওয়ানের একজন ব্যর্থ হলেই বিপদ মূল শক্তি পেস অ্যাটাক এই বিশ্বকাপে বিবর্ণ ম্যাচ জিততে টিম এফোর্ট চাই মেন এন ভৃন্দের অন্যদিকে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরেছে অস্ট্রেলিয়া নরবরে ব্যাটিং চিন্তার কারণ ভারতীয় কন্ডিশনে বোলিং নিয়ে অনির্ভর নয় অজিরা তারপরও নিজেদের সামর্থ্যে বিশ্বাস আছে প্যাট কামেসের ওডিআইতে হেড টু হেডে অস্ট্রেলিয়ার উনসত্তর জয়ের বিপরীতে পাকিস্তান সফল চৌত্রিশ ম্যাচে বিশ্বকাপে অজিরা ছয় ছার ব্যবধানে এগিয়ে বিদেশি প্রভুরা নাখস হবে এই ভয়ে বিএনপি ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কোনো কথা বলে না এমন মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বিএনপি সন্ত্রাসী ও খুনির দল তাদের কথা কাজ সবই ধ্বংসাত্মক তাই বিএনপির ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে সারা দেশে একশো পঞ্চাশটি সেতু উদ্বোধন করে আজ রাজধানীর সড়ক ভবনে সব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী তেজগাঁয়ে সড়ক ভবনে পৌঁছলে নাচ গানে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান শিল্পীরা বঙ্গবন্ধুর মুরাল তৃতীয় নেত্রী উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী গত নভেম্বরে একসাথে একশোটি সেতু উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নতুন করে আরও উদ্বোধন করলেন দেড়শোটি সেতু ও চোদ্দটি ওভারপাস একই সঙ্গে ময়মনসিংহ জেলার ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপর কেওয়াটখালি সেতু ও রহমতপুর সেতুরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী দেশের আটটি বিভাগের উনচল্লিশটি জেলায় এই সেতু ওভারপাসগুলো নির্মাণ করা হয়েছে দেড়শো সেতু নির্মাণে খরচ হয়েছে তিন হাজার দুশো সাতাশি কোটি টাকা আর ওভারপাসগুলোর ব্যয় ছয়শো উননব্বই কোটি টাকা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় বিএনপির আন্দোলন সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী এদের কথা এবং এদের কাজ সবই ধ্বংসাত্মক এ ব্যাপারে দেশবাসীকে আমি সতর্ক করতে চাই আজকে এই উন্নয়নগুলি ধ্বংস করুক সেটা আমরা চাই না শেখ হাসিনা বলেন বিএনপি একটি সন্ত্রাসী ও খুনির দল তবে এবার আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস করলে কোনো ছাড় দেয়া হবে না এখনো দেখি তারা চেষ্টা করে বাসে আগুন দিতে গাড়িতে আগুন দিতে আমি বলে দিয়েছি এই আগুন যারা দিতে যাবে এবং এখানে এখন সিসি ক্যামেরা এবং পুলিশ এবং যারা নিরাপত্তা থাকবে বা গোয়েন্দা সংস্থা সকলকে বলছি সকলের ক্যামেরা অন থাকবে যদি কেউ ওরকম করতে চায় সঙ্গে সঙ্গে যা ব্যবস্থা নেবার তাই দেবে কিন্তু যেন মানুষের ক্ষতি করতে না পারে আবার ওই অগ্নি সন্ত্রাস যেতে না পারে আন্দোলন করুক আমার আপত্তি নাই কারণ আমরা তো সারা জীবন আন্দোলন করে তারপরে না খাওয়া দেশ দিই ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের হামলা বন্ধে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিদেশি প্রভুদের ভয়ে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে মুখ খোলে না বিএনপি আমি দেখি অনেকেই চুপ থাকেন কারণ অন্য যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে তারা আবার না খোশ যদি হয় তাই যারা নির্যাতিত লোক তাদের কথা বলতে সাহস নাই আর তারা আন্দোলন করে পদত্যাগের ডাক দেয় এর আগে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত একশো ছত্রিশ জনের পরিবার ও আহত ছাব্বিশ জনকে আর্থিক সহায়তা করেন প্রধানমন্ত্রী সেই সঙ্গে ডিটিসি এ ভবন বিআরটি এর স্বয়ংক্রিয় মোটরযান পরীক্ষা কেন্দ্র বিআরটিসির বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন শেখ হাসিনা এই প্রথম সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের পরিবার ক্ষতিপূরণ পেল আহতদের সর্বোচ্চ তিন লাখ নিহতের পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা করে দেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার মোট একশো বাষট্টি জন পেয়েছে সাত কোটি আট লাখ টাকার সহায়তা আবেদন যাচাই বাছাই করে বিআরটি এর তহবিল থেকে নিয়মিত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তার বিধান যুক্ত করে দু সালে সড়ক পরিবহন আইন করে সরকার প্রায় পাঁচ বছর পর মঙ্গলবার দেশের ইতিহাসে প্রথম আইনগতভাবে সহায়তা পেল ক্ষতিগ্রস্ত বেশ কিছু পরিবার এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে তেজগাঁওয়ে সড়ক ভবনের এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে সহায়তার টাকা নেয় ক্ষতির শিকার একশো বাষট্টিটি পরিবার এর মধ্যে চারজনের হাতে সরাসরি চেক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী যারা সড়ক দুর্ঘটনায় আহত নিহত আহতদের সমবেদনা জানাচ্ছে নিহত পরিবার আমি তাদের প্রতি আমার তাদের আত্মা মাঠফাত কামনা করি এবং তাদের প্রতি সমবেদনা জানাই কারণ স্বজন হারাবার বেদনা আমার থেকে তো আর কেউ বেশি জানে না কাজে সেই জন্যই তা আমরা কিছু তাদের সহযোগিতা ইতিমধ্যে আপনারা দিয়েছি নিহতদের পরিবারকে পাঁচ লাখ এবং আহতদের অবস্থা ভেদে সর্বোচ্চ তিন লাখ টাকা দেয়া হয় সাহায্যপ্রাপ্তরা জানান পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে এতদিন দিশেহারা ছিলেন তারা এখন স্বস্তি ফিরবে কিছুটা সরকার দিছে নিতে আসি আমরা 
তাছাড়া আর কিছু নাই পাঁচ লাখ টাকা দিয়েছে আজকে আমি মোট পাইলাম ছয় লক্ষ টাকা একটা আমার স্বামীর পক্ষ থেকে আর একটা আমি গুরুতর আহত এই কারণে বিআরটিআর ক্ষতিপূরণ তহবিলে সেবা গ্রহীতাদের দেয়া চাঁদা থেকেই এই সহায়তা দেয়া হচ্ছে এজন্য দুর্ঘটনার তিরিশ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট ফরমে নিজ নিজ এলাকার বিআরটিএ কার্যালয়ে করতে হয় আবেদন সড়ক দুর্ঘটনা যারা নিহত বা আহত হবে আমাদের চারটা ক্যাটাগরি আছে সেই চারটা ক্যাটাগরিতে যারা এক মাসের মধ্যে আবেদন করবে সেই আবেদনগুলো আমার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেগুলি এখন থেকে আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের মাধ্যমে আমরা কাজগুলো শুরু করতে পারব আর্থিক সহায়তার বিধান কার্যকর হয় দু হাজার বাইশ সালের সাতাশ ডিসেম্বর দু হাজার তেইশ সালের পয়লা জানুয়ারির পর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবার পাচ্ছে এই সহায়তা আর্থিক সহায়তা দিয়েছিলাম জাহিদুল বাসার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করে কোনো লাভ হবে না বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বিকেলে মাগুরা শহরের নোমানি ময়দানে জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত উন্নয়ন জনসভায় এই মন্তব্য করেন তিনি মার্কিন প্রতিনিধিদের সমীক্ষায় দেখা গেছে এদেশে শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা সত্তর ভাগ কাজে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করে কেউ সফল হবে না এ সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন দেশের মানুষ বিএনপি জামাতের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাই ষড়যন্ত্র বাদ দিয়ে নির্বাচনে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়ে আসাদুজ্জামান খান বলেন অন্যথায় এর জবাব দেবে জনগণ এর আগে মাগুরা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করেন তিনি দেশ কিভাবে চলবে সিদ্ধান্ত নেবে দেশের মানুষ বাইরের কেউ নয় বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ের তথ্য অধিদপ্তরে সম্মেলন কক্ষে সাবার সোনার বাংলাদেশ গানের উদ্বোধন করে এ মন্তব্য করেন তিনি তথ্যমন্ত্রী বলেন দেশ কিভাবে চলবে সেই কথাটার ইঙ্গিত এই গানের মধ্যে রয়েছে মন্ত্রী আরও বলেন সময়ের প্রেক্ষাপটে এটা অসাধারণ গান গানের মধ্যে কয়েকটি লাইন আছে আত্মমর্যাদার কথার সাবাস বাংলাদেশ গানের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান মন্ত্রী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বক্তব্য রাখেন গানটি সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বাপ্পা মজুমদার এবং আমাদের দেশের দেশ কিভাবে চলবে সিদ্ধান্ত নিবে দেশের মানুষ আমরা বাইরের কেউ নয় সেই কথাটা ইঙ্গিত এই গানের মধ্যে আছে দেশের মানুষ এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ব বর্তমান সরকারের পদত্যাগ চায় বলে দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শুধু বিএনপি সরকারের পদত্যাগ চায় তা নয় দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করেন তিনি মির্জা ফখরুল দাবি করেন সরকার ক্ষমতা ধরে রাখতে নানা ষড়যন্ত্র করছে যা তাদের নেতাদের বক্তব্যে স্পষ্ট দেশের মানুষ জেগে উঠেছে নির্বাচন নিয়ে এবারে কোনো ষড়যন্ত্রই সফল হতে দেয়া হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি রাজপথেই সবকিছুর ফয়সালা হবে উল্লেখ করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সরকারের পতন নিশ্চিত করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন মির্জা ফখরুল বিএনপি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি ঘিরে প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান অনুষ্ঠানের অন্যান্য বক্তারা যে সময় আছে এখনো সেফলি এক্সিট নেন চলে যান পদ ত্যাগ করে এবং নিরাপদ আপনার নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা দেন আমরা চাই শুধু না আন্তর্জাতিক বিশ্ব চায় সবাই চায় যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে তারা সবাই চায় এখন এটা খুব পরিষ্কার যে আওয়ামী লীগের কোথাও কোনো অস্তিত্ব নাই পায়ের তলে মাটি নেই জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সাতজনকে আদালত অবমাননার অভিযোগে নোটিস দেয়া হবে কিনা সে বিষয়ে আপিল বিভাগের আদেশ পনেরোই নভেম্বর প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান সহ তিন বিচারপতির আপিল বেঞ্চ তারিখ ঠিক করেন আপিল বিভাগের দুই বিচারপতির পদত্যাগ দাবি করে সংবাদ সম্মেলন ও মিছিল সমাবেশ করায় তাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার আবেদন করেন এক আইনজীবী পনেরোই আগস্ট শোক দিবসে সুপ্রিম কোর্টের আলোচনা সভায় আপিল বিভাগের বিচারপতি এম ইনায়তুর রহিম সংবিধানের অনুচ্ছেদ তুলে ধরে নিজেদের শপথবদ্ধ রাজনীতিবিদ হিসেবে চিহ্নিত করেন আরেক বিচারপতি আবু জাফর সিদ্দিকী দেশের নির্বাচন নিয়ে কথা বলেছেন তাদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা সংবাদ সম্মেলন ও মিছিল সমাবেশ করে তাদের পদত্যাগ দাবি করেন 
এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ নাজমুল হুদা আদালত অবমাননার অভিযোগে আপিল বিভাগে আবেদন করেন এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত ত্রিশ আগস্ট আপিল বিভাগ সুপ্রিম কোর্ট সহ দেশের সব আদালত চত্বরে আইনজীবীদের মিছিল সমাবেশ নিষিদ্ধ করে হাইকোর্টের দেয়া রায় মানার নির্দেশনা দেয় আবেদনকারীর আইনজীবীর দাবি বিচার বিভাগকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য সভা সমাবেশ করে বিচারপতিদের পদত্যাগ দাবি করা হয়েছে আমাদের রুলের যে আবেদনটা করা হয়েছিল সেটা আসতে মুলতবি হয়েছে আবার আগামী পনেরোই নভেম্বর আদালত অবমাননায় অভিযুক্ত আইনজীবীরা হলেন বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক কাইসার কামাল সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল এ জে মোহাম্মদ আলী ফাহিমা নাসরিন মুন্নি আব্দুল জব্বার ভুইয়া রুহুল কুদ্দুস কাজল মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান খান ও গাজী কামরুল ইসলাম সজল জানাতুল ফেরদাউস তানভি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জাতীয় নির্বাচনের ব্যালট বাক্স আজ থেকে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ এবারে জাতীয় নির্বাচনের ব্যয় বাড়বে বলেও জানান তিনি সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে এসব কথা জানান তিনি দুর্গাপূজার পরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বৈঠকের পর নির্বাচনের পুরো বাজেট ঠিক করা হবে অশোক কুমার দেবনাথ বলেন এবারে সম্ভাব্য বাজেট এক কোটি টাকা আগামী সংসদ নির্বাচনে তিন লাখের বেশি ব্যালট বাক্স লাগবে বলে জানান এই কর্মকর্তা এই জন্য নতুন করে আশি হাজার স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স কেনা হচ্ছে প্রথম দফায় হাতে এসেছে চল্লিশ হাজার এর মধ্যে বারো হাজার বিতরণ হচ্ছে প্রথম দিনে বাজেটের মধ্যে তো আপনাদের পরিচালনা বাজেট আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বাজেট আছে দুইটা মিলে তো বাজেটটা হবে বাজেটটা এখনও ফাইনাল হয়নি আপনারা জানেন যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে আমরা সামনে আর একটা মিটিং করব তারপরে বাজেটটা ফাইনাল হবে ষোলো তারিখ পর্যন্ত তাদেরকে খসরা দেওয়ার জন্য হয়েছে এটা যেহেতু পূজা ছুটির মধ্যে তারা এই পূজার মধ্যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত আছে এটা আমরা পরবর্তীতে হয়তো পঁচিশ তারিখের পরে করতে পারি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত স্বাস্থ্যখাতের আলোচিত ঠিকাদার মোতাসেরুল ইসলাম ওরফে মিঠুর বিদেশ যাত্রায় নিষেধাকা দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক পাশাপাশি চুয়াত্তর কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করেছে সংস্থাটি আদালতের আদেশে এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন দুদক সচিব উনিশশো একানব্বই সাল থেকে স্বাস্থ্যখাতের ঠিকাদার হিসেবে সক্রিয় মোতা জেরুল ইসলাম ওরফে মিঠু হাল আমলের সাথে তাল মিলিয়ে গড়ে তুলেছেন সিন্ডিকেট স্বাস্থ্যখাতের যে কোনো কাজেই অবৈধ সংশ্লিষ্টতা থাকে এমন অভিযোগ তার বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধে মাস্ক ও পিপিই ক্রয়ে দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে করোনাকালে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক দুই সালের ছয় আগস্ট মিঠুকে তলব করা হলেও অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে দুদকে হাজির হননি এরপর তার বিরুদ্ধে কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি দুদকের তবে সংস্থাটি বলছে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর বুধবার আদালতে তার বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা ও তিয়াত্তর কোটি চুয়াত্তর লক্ষ টাকার সম্পদ ক্রোকের আবেদন করে দুদক এর প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার অনুমতি পায় দুদক আদালতের মাধ্যমে জনাব মোতাজিরুল ইসলাম মিঠুর বিদেশ গমন রহিত করা হয়েছে এবং তার কর্তৃক অর্জিত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি বিজ্ঞ আদালতের আদেশের মাধ্যমে ক্রোপ ও অবরুদ্ধ করা হয়েছে মিঠুর বিরুদ্ধে রয়েছে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া সিঙ্গাপুর সহ বিভিন্ন দেশে বিপুল অর্থ পাচারের অভিযোগ এই সব অভিযোগ তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানায় দুদক আপাতত তাকে বিদেশ যাত্রা রহিতকরণের জন্য বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তীতে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা দুদক সচিব জানান মিঠু বর্তমানে দেশেই অবস্থান করছেন অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা প্রয়োজন মনে করলে তাকে যে কোনো সময় গ্রেপ্তার করা হতে পারে রিশাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চব্বিশ ঘন্টায় আটজনের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে সাতজন সাকার এবং একজন ঢাকার বাইরের এ নিয়ে এবছর ডেঙ্গুতে মোট প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার জনে একদিনে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দু হাজার তিনশো পঞ্চাশ জন নতুন রোগী 
বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে একদিনের রাজধানীর হাসপাতালে 515 জন এবং ঢাকার বাইরে 1835 জন রোগী ভর্তি হয়েছে এ নিয়ে চলতি বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত বেড়ে দাঁড়ালো 249543 জনে আর বর্তমানে সারা দেশে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে 8232 জন রোগী এদিকে একদিনে সুস্থ হয়েছে 2409 জন আর এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে মোট 240097 জন বগুড়াই জেলা কারাগারের ড্রেন থেকে কারারক্ষীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বিকেলে কারাগারের ভেতরে ড্রেন থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয় জেলার ফরিদপুর রহমান রুবেল জানান বুধবার রাত 1টা থেকে 3টা পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন কারারক্ষী একরামুল তার পরিবর্তে অন্য কারারক্ষীর আসার কথা থাকলেও তিনি না আসায় ভোর পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন একরামুল এরপর থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি বিকেলে ড্রেনে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে অন্যরা তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে উল্লেখ করে জেলার জানান মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে যখন রিজার্ভ ফাইল দেন আমাকে জানাল লোক আজকে দুইটার দিকে যে কারার কি একরা মূল দে তো পাচ্ছি না ডিউটি করে তো সাধারণত ঘুমায় তারপরে আবার বিকাল ডিউটি হয় দুই ডিউটি হবে তো সেই ক্ষেত্রে পাচ্ছি না বলেন যে পাওয়া যাবে না কারার কি কই যাবে কারার কি মামুন এসে জানাইলো যে ওই একটা মূলের লাশ ওই ক্যালভার্টের নিচে পড়ে আছে জিজ্ঞাসা সেই বিষয়গুলো আমরা কাজ করছি আমরা সুরথাল শেষে পোস্টমর্টেম শেষ আসলে বলতে পারবো কি ঘটনা ঘটেছে কিশোরগঞ্জে ডাম্প ট্রাকের চাপায় অটোরিকশা চালক সহ চার আরোহী নিহত হয়েছে গুরুতর আহত হয়েছে আরো দুজন দুপুরে হোসেনপুর কিশোরগঞ্জ সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় আদু মাস্টার বাজার এলাকায় একটি অটোরিকশাকে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ডাম্প ট্রাক চাপা দেয় এতে অটোরিকশার ড্রাইভার সহ দুজন ঘটনাস্থলে মারা যান গুরুতর আহত চারজনকে নিয়ে যাওয়া হয় শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেলে সেখানে চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অপর দুজনের অবস্থাও ভালো নয় বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক এই ঘটনায় ট্রাক চালককে আটক করে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয়রা গাড়ির চালক এবং গাড়ি আমাদের হেফাজতে আছে এই বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়া দিন নির্ধারিত সময় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ থেকে ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি পাবে বাংলাদেশ ডিসেম্বরে সংস্থাটির পরিচালনা পর্ষদ সভায় আটষট্টি কোটি দশ লাখ ডলারের চূড়ান্ত ছাড় হবে বৃহস্পতিবার সফররত আইএমএফ প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান ব্যাংকের মুখপাত্র তিনি আরও জানান ডিসেম্বরের আগেই মূল্যস্ফীতি আট শতাংশের নিচে নামানোর লক্ষ্যে নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা পূরণে গত বছর আইএমএফ এর দ্বারস্থ হয় বাংলাদেশ চলতি বছর ত্রিশ জানুয়ারি চারশো সত্তর কোটি ডলারের ঋণ অনুমোদন করে সংস্থাটির পরিচালনা পর্ষদ তিন দিনের মাথায় প্রথম কিস্তি হিসেবে মেলে সাতচল্লিশ কোটি বাষট্টি লাখ ডলার ঋণের বাকি অর্থ ছয় কিস্তিতে পাবে বাংলাদেশ এজন্য ছয় শর্ত পালনের লক্ষ্য বেঁধে দেয় আইএমএফ ব্যাংক খাতে সুধার সমন্বয় রিজার্ভের নতুন হিসাবায়ন চালু ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের তালিকা প্রকাশ ও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার অনেকটা বাজার ভিত্তিক হয়েছে তবে নির্দিষ্ট মাত্রায় রিজার্ভ ধরে রাখা ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ এরপরও সফররত আইএমএফ প্রতিনিধি দল থেকে সবুজ সংকেত পেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিসেম্বরেই আটষট্টি কোটি ডলার মিলবে তারাও আমাদেরকে শেয়ার করে তাদের ফাইন্ডিংস আমরাও সেটা দেখে আমরাও আমাদের ফাইন্ডিংসগুলো শেয়ার করি তো সেই অ্যাগ্রিমেন্টটা যখন হয় তখন হচ্ছে যে এই জিনিসটা ফাইনালাইজ হয় তো যেহেতু অ্যাগ্রিমেন্টটা আমাদের হয়েছে তখন আমরা অবশ্যই আশাবাদী কারণ ওয়েন দে অ্যাকসেপ্ট আওয়ার প্রপোজিশান তখন তো আর আপনার আর বাধা নেই এ সময় জানানো হয় ডিসেম্বরের মধ্যে মূল্যস্ফীতি আট শতাংশে নামিয়ে আনতে সব রকম চেষ্টা থাকবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রয়োজনে আবারও বাড়তে পারে নীতি সুধার যে পলিসি ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে ইনফ্লেশনকে আগে কাটেল করো মানুষ যখন বুঝবে যে ইনফ্লেশন আর দাম বাড়তে পারবে না তখন ওই ধরনের এক্সপেকটেশনগুলো কিন্তু নর্মাল হয়ে যাবে যখনই আপনি নর্মাল বিহেভিয়ারে আসবেন তখন কিন্তু এই বিহেভিয়ারটা ট্রান্সমিট হবে সব ক্ষেত্রে ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট বলেন ডোমেস্টিক কারেন্সি মার্কেট বলেন কমোডিটি মার্কেট বলেন সংবাদ সম্মেলনে জানা যায় বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার গ্রস রিজার্ভ ছাব্বিশ দশমিক ছয় আট বিলিয়ন ডলার রপ্তানির ডলার দ্রুত দেশে আনার ওপর জোর দেওয়া হলেও এখনও একটি অংশ বাইরে আছে বলে জানায় বাংলাদেশ ব্যাংক হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা
পাহাড় কাটা রোধে সরকার এখন থেকে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন ভূমি মন্ত্রী সাইফুল জামান চৌধুরী দুপুরে চট্টগ্রামের একটি হোটেলে পরিবেশ আইনবিদ সমিতি বেলা আয়োজিত সেমিনারে এ কথা বলেন তিনি মন্ত্রী বলেন নতুন আইনে প্রকৃতির যে কোনো ধরনের ক্ষতি করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ থাকছে সরকার পাহাড় ও প্রকৃতি রক্ষায় এখন আগের চেয়ে বেশি সচেষ্ট বলেও জানান তিনি অনুষ্ঠানে বেলার প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান অভিযোগ করেন পাহাড় প্রকৃতি রক্ষায় চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সহ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্যোগ দায় সারা এতে প্রকৃতি ধ্বংসের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি সেমিনারে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার পাশাপাশি নগর পরিকল্পনাবিদ ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন আপনি দেখছেন তো আদালতের নির্দেশ আছে যে যেখানে পাহাড় থাকবে সেখানে আপনি দেশীয় পাহাড় কেটে ফেলা হলো দেশীয় প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ করবেন আপনি সেটা না করে বারবারই একটি একই যুক্তি দেন কেন ভাই যেখানে ভিত্তি আছে আপনি সিএস রেকর্ডের সাথে মিলান ক্রিমিনাল অফেন্স পাহাড় কাটা এখন জানে যে পাহাড় কাটার তার খবর আছে এই যে লেবারদেরকে দিয়ে লেবারকে মামলা নো এখন মূল মালিক কো কিন্তু আমরা মামলার আওতায় নিয়ে এসেছি পূজে নিরাপত্তা নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই এর পরও সার্বিক পরিস্থিতি মাথায় রেখেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা সাজানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার এবারে ঢাকা মহানগরে দুইশো আটচল্লিশটি মণ্ডপে পূজা উদযাপন হবে হিন্দুদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে মণ্ডপে মণ্ডপে উৎসবের প্রস্তুতির পাশাপাশি গুরুত্ব পাচ্ছে আয়োজন নির্বিঘ্ন রাখতে নিরাপত্তার বিষয়টি পূজা কমিটি বলছে নিরাপত্তা ইস্যুতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়েছে মিলেছে নির্বিঘ্নে পূজা উদযাপনে সহায়তার আশ্বাস অশুভ শক্তি যে বাংলাদেশে নাই তা কিন্তু আমি কখনো মনে করি না এই অশুভ শক্তিকে যে কোনো সময় যে কোনো মন্দিরে যে কোনো মা বোনের পর হামলা করতে পারে আমরা আশা করি আপনাদের মাধ্যমে সরকারের মাধ্যমে এই অশুভ শক্তিকে পরাভূত করে শুভ শক্তির উদ্বোধন করে আমার মা বোনেরা সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে মায়ের পূজা করবে বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঘুরে দেখেন ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার সমসাময়িক পরিস্থিতি মাথায় রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়ে তিনি বলেন আশঙ্কা না থাকলেও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পুজো উপলক্ষে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় কোনো সুনির্দিষ্ট শঙ্কা নেই তবে সব ধরনের শঙ্কা মাথায় রেখেই আমাদের পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে এবং আমরা সকল ধরনের শঙ্কা মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে ডিএমপি কমিশনার জানান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্বার্থন্বেষী মহলের অপপ্রচার ঠেকাতেও আছে নজরদারি খালেদ রায়হান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা অবশেষে গাজায় ত্রাণ প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে মিশর বুধবার বৃষ্টির ট্রাক প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় শুক্রবার এই সহায়তা গাজায় পৌঁছবে এদিকে গাজায় ইসরায়েলের হামলার মধ্যেই তেল আবেব সফর করছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গাজায় ইসরায়েল হামাস সংঘাত অব্যাহত আছে বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা ক্রমেই তীব্র হচ্ছে মানবিক সংকট এ অবস্থায় গাজায় বৃষ্টি ত্রাণবাহী ট্রাক প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে মিশর দেশটির প্রেসিডেন্ট আব্দুল ফাত্তা আল সিসির সঙ্গে কথা বলার পর এই তথ্য জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রথম ধাপে বৃষ্টি ট্রাক যাবে পর্যায়ক্রমে বাকিগুলো প্রবেশের বিষয়ে আলোচনা হবে তবে হামাস যদি এই সহায়তা বাজেয়াপ্ত করে তাহলে কার্যক্রম এখানেই শেষ হয়ে যাবে কারণ আমরা হামাসকে সহায়তা পাঠাচ্ছি না তবে আরও প্রায় দুইশো ট্রাক এবং তিন হাজার টন ত্রাণ রাফা সীমান্তে অপেক্ষা করছে জাতিসংঘ জানায় গাজার বাসিন্দাদের প্রতিদিন প্রায় একশো ট্রাক করে ত্রাণ সহায়তা প্রয়োজন গাজায় ত্রাণ প্রবেশের অনুমতি দিলেও ইসরায়েলি বাহিনীর হামলার শঙ্কায় গাজার বাসিন্দাদের মিশরে প্রবেশের অনুমতি দেননি দেশটির প্রেসিডেন্ট এদিকে রাত জুড়ে গাজার বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী ঘটেছে বেসামরিক হতাহতের ঘটনা বৃহস্পতিবার ভোরে লেবাননে সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লার দুটি লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েলি সেনারা পরিস্থিতি বিবেচনায় নাগরিকদের লেবানন ভ্রমণে সতর্ক করেছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ফ্রান্স কানাডা সহ বিভিন্ন দেশ সংঘাতের মধ্যে ইসরায়েল পৌঁছেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাক হামাসের হামলাকে সন্ত্রাসবাদ উল্লেখ করে সোনাক বলেন যুক্তরাজ্য সব সময় ইসরায়েলের পাশে রয়েছে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ভাষণে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হামাসের হামলা এবং ইউক্রেনের রুশ অভিযানের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাবেন তিনি এদিকে গাজায় যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে বাইডেনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন 
মার্কিন কংগ্রেসের দুই আইন প্রণেতা জোবায়ের হোসাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ায় শেষ হলো তিন দিনের লালন স্মরণোৎসব মরমী সাধক লালন শাহের একশো তেত্রিশতম তিরোধান দিবস উপলক্ষে আখড়াবাড়িতে সাধু সংঘ আর কালীগঙ্গা নদীর তীরে মেলার আয়োজন করা হয় ছেউড়িয়ায় বুধবার বিকেলে অষ্টপহরের শেষ পর্বের আয়োজনে পূর্ণ সেবার পরপরই আখড়াবাড়ি ছাড়তে শুরু করেন বাউল সাধকেরা বিদায়ের ক্ষণে বিচ্ছেদ বেদনার সঙ্গে ছিল ফের সাধু সঙ্গের বাসনাও চলে যাওয়ার একটা সময় হয়ে যাচ্ছে এখন এটা যখন যাতে যাচ্ছি মনটার ভেতরে লাগছে যেন কে যেন আমরা হারিয়ে যাচ্ছি মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া তিন দিনের উৎসবে গান আলোচনায় বারবার উঠে আসে লালন শাহের মানবতাবাদের দর্শন দিকে দিকে সাইজির বাণী ছড়িয়ে দেন জাতি বিদ্বেষ ধর্ম বিদ্বেষ বর্ণ বিদ্বেষ এ যেন পৃথিবীতে না থাকে মানুষ মানবতার ধর্মে যেন দীক্ষিত হয় শিক্ষিত হয় দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে লালনের অহিংস মানবতাবাদী দর্শন ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বজুড়ে তার বাণী আর সাধু গুরুর জীবনচরণের প্রতি বাড়ছে আগ্রহ লালনের বাণী ও গান আমার খুব ভালো লাগে এখানে তার সাধু ভক্তরা আমাকে আরো উজ্জীবিত করেছে এবারের আয়োজনে লোক সমাগম আগের চেয়ে অনেক বেশি হয় বলে জানান ভক্ত সাধকেরা স্মরণ উৎসবের পরিসর তাই আরো বাড়ানোর দাবি তাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল সংবাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সে ধন্যবাদ সবাইকে